Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we will be discussing the topic of Queen Ketevan and side by side we will also be discussing the topic of Georgia. अब आप सोचेंगे कि जॉर्जिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्वीन कौन सी है ये सारे टॉपिक दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं और जॉर्जिया वैसे तो बहुत छोटी सी कंट्री है उसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं क्योंकि कोई भी ऑफिशियल विजिट अब तक नहीं हुई थी फ्रॉम इंडियन साइड इंडिपेंडेंट जॉर्जिया की अगर बात करें तो, तो वो नहीं हुई थी बट रिसेंटली अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने एक विजिट पे करी थी जॉर्जिया के लिए पहले तो आपको लग रहा होगा कि कंट्री एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है और इस छोटी सी कंट्री को हमने विजिट क्यों कराया जिसके बारे में हमने कभी आज तक सुना ही नहीं सिर्फ मूवीज में थोड़ा बहुत हमने देख लिया होगा उसके बारे में लेकिन हमने कभी ज्यादा सुना नहीं क्या इसके सिग्निफिकेंस है और एक्सटर्नल अफेयर्स की जो विजिट थी वो किस पर्पस पे हुई थी तो एक्चुअली इंडिया थोड़ा सा ना चालू भी हो रहा है अभी क्योंकि रशिया जो है वो भी थोड़ा इंडिया और रशिया के रिलेशन थोड़े स्ट्रेन हो रहे हैं तो इंडिया ने एक रशिया को छोटा सा लेसन देने के लिए वहां पे विजिट करी थी जॉर्जिया की तो इंडिया रशिया रिलेशन रशिया पाकिस्तान रिलेशन इंडिया यूएस रिलेशन वो एक्चुअली जॉर्जिया से कंटेक्स में रिलेटेड है तो जो विजिट है उसका बैकग्राउंड कुछ और है बट विजिट यहां पे जॉर्जिया में करी थी तो इसी सारी पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा अगेन इन अ थ्री सी अप्रोच दैट इज करंट ओरिएंटेड जो करंट डेवलपमेंट्स हुई है वो हम डिस्कस करेंगे विल बी कवरिंग ऑल द डायमेंशन दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड येट इन अ वेरी कंसाइज मैनर सो विद दिस लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्वीन केतेवान एंड जॉर्जिया तो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली exactly पहली बात तो जो मैंने आपको बताया था कि करंट डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट हुई थी तो उसके बारे में बात करते हैं सो फॉरन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर ही पेड एन ऑफिशियल विजिट टू जॉर्जिया ऑन नाइन टू टेन जुलाई अभी इसी महीने उन्होंने विजिट करी थी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम रशिया तो रशिया गए थे रशिया को गए थे वहां पे सेवन टू एट एंड उसके बाद रशिया से आते हुए ही मेड अ स्मॉल स्टॉप टू जॉर्जिया सो दिस वॉज द फर्स्ट विजिट ऑफ एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू इंडिपेंडेंट जॉर्जिया एक्चुअली जॉर्जिया पहले यूएसएसआर का पार्ट था नाइनटीन नाइनटी वन से पहले तो उससे पहले वहां पे विजिट हुई है नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन सबने विजिट करा हुआ है जॉर्जिया को अटल बिहारी वाजपेयी ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर विजिट करा था पर इंडिपेंडेंट जॉर्जिया में ये पहली एक बड़े लेवल पे ऑफिशियल विजिट है सो जॉर्जिया एज एट दैट इट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन इन अप्रिल नाइनटीन नाइनटी वन फ्यू मंथ बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे यूएसएसआर का जो डिसोल्यूशन हुआ था कौन कौन सी आपकी कंट्रीज बनी थी तो उसके बैकग्राउंड में जॉर्जिया फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बना था तो ये तो विजिट थी ऐसे बताया था कि दिस वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हाइलाइट्स रही थी इस विजिट की फर्स्टली ही हैंडेड ओवर द होली रिलिक्स और सेंट क्वीन कहते वन टू जॉर्जिया एज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया तो ये पहली डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे ही ऑल्सो अनवील द न्यूली इंस्टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन द सिटी ऑफ तिबिलिसी and he also indicated that india will also invest more in georgia which ranks highly in the ease of doing business index to abhi is time pe economic relations investment point of view se our trade relations bahut kam hai par india ne indicate kara silently ki ha we will also invest more to waisa to georgia pe invest karne ki baat kari thi but wo russia ko indirectly kar rahe the ki dekho in your background will be improving our relations with georgia jiske sath russia ke relations acche nahi hai तो वो बात करते हैं तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि केतेवान के बारे में इनके बारे में बात करेंगे सो शी वॉज अ क्वीन ऑफ ककेती ओके और ककेटी के ए के एच ई टी आई ककेती अ किंगडम इन ईस्टर्न जॉर्जिया तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो लोकेशन ये जो प्लेस है ये कहां पे लोकेटेड है सो शी वॉज अ क्वीन ऑफ दिस रीजन एंड शी लिव इन सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी फ्रॉम फिफ्टीन Till 1624, and she was killed at Shiraz in Iran after prolonged tortures by the Safavid suzerains of Kakheti for refusing to give up the Christian faith and convert to Islam. So, साथ में अगर ये भी कह सकते हैं कि all तो कहीं पे कहानी गया, but they were also highlighting कि Islam में जो convert नहीं हुआ था, तो उनको इसी वजह से इनको force करा जा रहा था वहाँ पे जो आपके जो लोकल किंगडम्स के जो लोग थे वहां पे तो वो टॉर्चर करा जा रहा था उन्हें कि ओके इफ यू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड इफ यू गिव अप क्रिश्चियन फेथ तो आपको टॉर्चर बंद कर दिया जाएगा आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा बट शी रिफ्यूज एंड अल्टीमेटली शी वॉज टॉर्चर एंड किल्ड एट शिराज इन इरान सो अगेन दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी हैज बीन सब्सिक्वेंटली शी वॉज कैनाइज एज अ सेंट बाय द जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स चर्च तो इसीलिए इन्हें सेंट क्वीन 
कैतवान कहा जाता है तो ये तो इनका नाम है बाकी इनका जो सेंट है इनको क्योंकि सेंट हुड इनको सेंट डिक्लेयर कर दिया गया था एंड शी वॉज अ क्वीन ऑफ दिस रीजन तो ये बात हो गई अब रिलेक्स के बारे में बात करते हैं सो पोर्शन आफ्टर हर डेथ पोर्शन ऑफ हर रिलेक्स वर टेकन बाय द जो भी इस चर्च के सेंट एक ऑगस्तीन पोर्चुगीज कैथोलिक चर्च के जो मिशनरीज थे उन्होंने इनके रिलेक्स को सीक्रेटली अपने पास रखा एंड दे वर बरेड एंड दे वर लाइक लेटर ऑन ट्रांसपोर्टेड एंड दे वर बरेड एट द चर्च ऑफ सेंट ऑगस्तीन इन गोवा सिंस द सेवनटीन सेंचुरी तो उनकी डेथ के बाद जो इनके रिलेक्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करा गया था एंड गोवा में जो चर्च है चर्च ऑफ सेंट ऑगस्तीन तो वहां पे इनके रिलेक्स को वहां पे रखा गया था एंड ये जो चर्च था ये कोलैप्स हो गया था 1842 में इसके रूइंस हैं आपने मूवीज में देखा होगा सिंगम हो गई या फिर कुछ मूवी बॉलीवुड की मूवीज भी यहाँ पे शूट हुई थी तो ये जो चर्च है इसके जो रूइंस है तो एटीन में कोलैप्स कर गया था अब उसके सिर्फ कुछ ही पिलर्स बचे हैं वहां पे तो इसी वजह से इनके जो रिलेक्स के जो रूइंस थे तो ये 2005 तक माना गया था कि गुम गए हैं पर काफी एफर्ट डाले गए कि इनके रिलेक्स को ढूंढने के लिए 2005 में फिर मिले एंड देन दे वर ऑथेंटिकेटेड बाय सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी व्हिच इज लोकेटेड इन हैदराबाद इट्स अ सी एस आई सो इन्होंने कन्फर्म करा था दो में थ्रू डीएनए अनालिसिस की ये जो रिलेक्स है ये इन्हीं के ही है इन्हीं के हैं तो ये इसकी बैकग्राउंड था ये इनके रिलेक्स की हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताया था तो ये चर्च भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड अगेन दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस लैब दैट वेयर इज दिस लैब लोकेटेड तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि इस विजिट में दे हैंडेड ओवर ऑनली सम पार्ट ऑफ द रिलेक्स ऐसा नहीं कि जो भी पूरे जो रिलेक्स थे जो इनके जो रिलेक्स हैं दीज आर लाइक पार्ट ऑफ द बोन ऑफ अ राइट आर्म तो उसके कुछ छोटे पार्ट ही इन्होंने जॉर्जिया को दिए हैं बाकी जो है इंडिया अपने पास रखेगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो गोवा में रखेगा और कुछ जो रिलेक्स हैं वो जॉर्जिया में परमानेंटली दे दिए गए हैं तो दोनों को पब्लिकली हाईलाइट करा जाएगा तो ये डेवलपमेंट थी अब हम इसके रिलेटेड एस्पेक्ट भी बात कर लेते हैं जैसे मैंने बताया था चर्च ऑफ सेंट ऑगस्तीन तो ये कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इट इज लोकेटेड इन गोवा इट वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द मोन्ते होली हिल ये भी इंपॉर्टेंट है एंड द चर्च वॉज कंप्लीटेड इन सिक्सटीन जीरो टू and it is a part of the world heritage site churches and convents of goa to ye world heritage site ke andar bhi aata hai is tarah se bhi ye important hai isliye main discuss kar raha hu that's what i said that ki we cover in a 3c approach so we are covering it in a very comprehensive manner jo bhi related dimensions hai taki prelims mein koi bhi question isse related aa jaye aap is lecture ko dekhne ke baad aap isko answer kar payenge ab hum baat karte hain georgia ke bare mein pehle baat kar lete hain aur jo kyunki georgia india ke relations fir georgia russia ke relations aur india russia ke jo क्या डेवलपमेंट्स हो रही है वो सब इंटरलिंक्ड है तो पहले जॉर्जिया के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रॉम जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू तो एज वी कैन सी दिस इज द जोग्राफी तो अ क्वेश्चन कैन बी आस दैट कौन सी सी इसके पास लोकेटेड है कौन सी सी के एडजेसेंट है ये किस सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है तो द आंसर इज ब्लैक सी ये आपका है एज यू कैन सी की रशिया के बिल्कुल नीचे है ये इट्स लोकेटेड साउथ ऑफ रशिया साथ में टर्की अर्मेनिया अजरबाईजान ये आपके नेबर्स हैं तो रशिया अजरबाइजान अर्मेनिया टर्की एंड ब्लैक सी सो यहां से सराउंडेड है ये एंड इसकी कैपिटल जो मैंने आपको बताया था तिबिली है और साथ में दो रीजन आप देख रहे होंगे अबकाजिया एंड साउथ ओसेटिया साउथ ओसेटिया एंड अबकाजिया तो ये दो रीजन हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों यहां पर मैंशन करे गए हैं थोड़े से डिस्प्यूटेड रीजन है तो इस पर भी काफी डिबेट चल रहा है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं so as i said that it is located at the intersection of eastern europe and western asia to ye bhi kaha jata hai ki it's a route to eastern europe ya fir europe ka and it is a part of the caucasus region caucasus region hai to wahan pe bhi located hai ye bhi pucha ja sakta hai geography mein to maine bataya tha kya iske neighbors hai aur iski capital ke bare mein bataya tha ab hum baat kar lete hain ki russia ke context mein jaise maine aapko bataya tha ki 1991 mein georgia independent ban gaya tha pehle wo soviet union ka part tha बट 2008 में एक वॉर हुई थी रशिया और जॉर्जिया के बीच में उस वॉर के बारे में हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे पर अगर मैं समरी में आपको समराइज करके बताऊं तो यही हो रहा था कि दो रीजन है साउथ ओसेटिया जो मैंने आपको बताया था एंड अबकाजिया जो मैंने आपको बताया था वहां पे कि ये दो रीजन है इनके इन दोनों रीजन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी जॉर्जिया से तो फिर रशिया ने सपोर्ट करा था कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है जॉर्जिया ने रोकने की कोशिश करी थी 
फाइनली वॉर हुई एंड रशिया इज लाइक सच अवीवेट कंट्री और इतनी उसकी वैसे भी मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो रशिया फाइनली वॉन एंड दीज टू रीजन डिक्लेयर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस दैट वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री बट जॉर्जिया ने इसे रिकोगनाइज नहीं करा एंड यूनाइटेड नेशन के मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उन्होंने रिकोगनाइज नहीं करा तो बहुत रशिया के जो आपकी जो कुछ एलाइज हो गए जैसे वेनुजेला हो गया आपका सीरिया हो गया तो पांच दस कंट्रीज ही होंगी जिन्होंने इन रीजन की इंडिपेंडेंस को रिकोगनाइज करा बट जॉर्जिया और मैक्सिमम इनफैक्ट लाइक ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैवेंट रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज टू रीजन सो दैट्स वाई द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड जॉर्जिया स्ट्रेन सो उसी साल में जैसे 2008 में वॉर ही रशिया जीत भी गया चलो सो so, इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइस अपने खत्म कर दिए गए थे तो इसी बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइस खत्म हो गए थे रशिया एंड जॉर्जिया के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो इंडिया ने यही स्मार्ट मूव करा कि रशिया से आते आते जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो जॉर्जिया चले गए जस्ट टू शो दैट येस वी आर विजिटिंग योर एनिमी और योर स्ट्रेन नेबर अगर तुम पाकिस्तान विजिट कर सकते हो तो हम भी जॉर्जिया जा सकते हैं सो टेट फॉर टैट वाली बात हो गई तो ये बैकग्राउंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना इन दोनों रीजन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वेयर दीज टू डिस्प्यूटेड रीजन आर लोकेटेड दे कैन आस्क अर्मेनिया अजरबाईजान हो गया टर्की हो गया या जॉर्जिया हो गया सो द करेक्ट आंसर इज आपका जॉर्जिया सो इसी के थ्रू मैं आपके एमसीक्यूज भी करा रहा हूं अब मैंने आपको बताया था कि अब हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इट वॉज अ टेट फॉर टैट रिस्पॉन्स बाय इंडिया टू रशिया कि अगर तुम पाकिस्तान जा सकते हो तो हम भी जॉर्जिया जा सकते हैं तो एक्चुअली इसी साल क्या हुआ था अप्रैल के मंथ में इसी साल में जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया के बाद मतलब न्यू दिल्ली जैसी है तो इस्लामाबाद भी उसके बाद चले गए थे तो एक सिग्नल देना था कि एक्चुअली इंडिया और रशिया के रिलेशन में थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज इंडिया ज बिकमिंग वेरी क्लोज टू यूएसए तो वो रशिया को ठीक नहीं लगता तो उन्होंने कहा कि अब तक तो हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अपने इंप्रूव नहीं कर रहे थे तो पर अब ग्रेजुअली हमने भी इंप्रूव करने शुरू कर दिए सो दैट्स वाई वो रशिया ने सिग्नल देने की कोशिश करी कि डूट अपना ये है ना इंडिया बस अपने पास रहो हमारे अकॉर्डिंग चलो और हमारे साथ रिलेशनशिप अपने इंप्रूव करो तो रशिया ने यही सिग्नल देने की कोशिश करी थी सो so, जो विजिट हुई थी पहले तो ये उन्होंने सिग्नल दिया और साथ में उन्होंने ये भी करा रशिया ने अनाउंस करा दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग मोर स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान तो रशिया ने कहा कि देखो भैया ऐसा है अगर आप अपने यूएस के साथ इसराइल के साथ मिलिट्री रिलेशन इंप्रूव करोगे तो हम भी पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं रिलेशन इंप्रूव तो उन्होंने कहा कि जो स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान तो अब तक तो रशिया इंडिया को सपोर्ट करा था अब उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने कहा देख लो तुमको क्या सही लगता है तो यूएस के साथ रिलेशंस अपने थोड़े कम डिक्लाइन करो हर हमारे साथ क्लोज हो वरना तो हम आपको लेसन टीच करेंगे पाकिस्तान के साथ क्लोज होके तो इंडिया ने कहा अगर तुम पाकिस्तान के साथ क्लोज होके तो हम जॉर्जिया के साथ क्लोज हो जाएंगे तो यही बस थोड़ा सा अनबन सी चल रही है तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया भी काफी और ये ऐसा नहीं कि अभी पहली बार ही रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन में इंप्रूवमेंट हो रही है काफी टाइम से चल रही है इनफैक्ट रशिया ऑल्सो साइंड डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान इन 2015, 2015 में हुआ था एंड देन रशिया एंड पाकिस्तान हैड देयर फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल इन 2016 आफ्टर इंडिया साइंड द लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद यूएसए तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एमओयू जो इंडिया ने यूएसए के साथ साइन करा था दो में उसके बाद रशिया और पाकिस्तान की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी और यह भी कहा गया था कि हम माउंटेन्स में और इनफैक्ट सी में भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे अरेबियन सी में भी कंडक्ट करेंगे तो यही चल रहा है अब हम इसका बैकग्राउंड देखें तो रशिया ने लेकिन ये मूव क्यों करा था जैसे मैंने आपको बताया था कि दो में जब सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी गई थी इंडिया और यूएसए के बीच में तब से रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत स्ट्रेन आ गया है और इसी चक्कर में फिर उसके बाद से इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशन भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि जब भी उनको लगता है जब भी डोनाल्ड ट्रंप आया फिर ओबामा आया तो अपने साथ बहुत बड़ा कारवा लेके आते हैं जो भी अपना बिजनेस डेलीगेशन लेके आते हैं जिसमें उनको होता है कि हमने इतनी इक्विपमेंट्स बनाई हैं वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स तो इंडिया को तो बेचना ही है तो वो इंडिया के पास आ जाता है और इंडिया को भी प्रेशर में आकर साइन करना पड़ता है कि यार अब इतने सारे लोग आए हैं मतलब दे ऑल्सो हैव दिस एक्सपेक्टेशन तो इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशन भी इंप्रूव हो रहे हैं साथ में एक और चीज हुई थी कि रिसेंटली इट वॉज डिसाइडेड टू अपग्रेड द क्वाड जो आपका क्वाड है ग्रुपिंग है 
सो दैट विल बी अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट तो इंडिया हो गया यूएसए हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया जापान हो गया तो ये सारे क्वाड है तो ये अब जो क्वाड फॉर्म करा गया वो चाइना को काउंटर करने के लिए करा गया है तो रशिया में ये रेजेंटमेंट है कि पहले हम आपके लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर हुआ करते थे पर अब ग्रेजुअली डिक्लाइन आ रहा है तो देखा जाए रशिया इंडिया के रिलेशन पहले अच्छे थे मिलिट्री डिफेंस जो आपका रिलेशनशिप था वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था पर दो से इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी इंप्रूव होने लग गए सिविल न्यूक्लियर डील की वजह से फिर उसके बाद मिलिट्री रिलेशन इंप्रूव होने लग गए साथ में क्वाड भी उन्होंने फॉर्म कर लिया और उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल पे उन्होंने बना लिया है तो रशिया में रिजेंटमेंट आई तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने लग गए दो से दो से अभी इस साल भी विजिट करी पहली ऑफिशियल विजिट थी फॉरन मिनिस्टर की फिर उसके बाद उसके बैकग्राउंड में अब इंडिया ने जॉर्जिया में विजिट कर दी तो यही कहानी चल रही है इट्स अ सीक्वेंस ठीक है तो यही देखा जाए तो ये अभी तक कहानी चल रही है अब आगे देखते हैं कौन क्या करता है ठीक है अब रशिया कैसे रिएक्ट करता है वो सब अब आगे की बात है उन सब के लिए आप एक यू के चैनल पे सब्सक्राइब करिए आपको सारी डेवलपमेंट शेयर कर दिया जाएंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया और जॉर्जिया के रिलेशनशिप्स के बारे में कि पास्ट में क्या था जैसे मैंने आपको बताया था नाइनटीन में जॉर्जिया अनाउंस इट्स इंडिपेंडेंस बट उससे पहले भी जॉर्जिया जो एक कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट था आपका यूएसएसआर का रिलेशन तब भी थे अगर एंशियंट टाइम में भी देखा जाए तो एंशियंट और मेडाइवल एरा के टाइम पे भी रिलेशन थे पर अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो पंडित नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे उन्होंने 1955 में इंदिरा गांधी जी ने 1976 में और अटल बिहारी वाजपेयी इन 1978 एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जॉर्जिया में विजिट करा था विच वॉज देन अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर और 1991 में जैसी जॉर्जिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी इंडिया वाज अमंग वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने जॉर्जिया को रिकॉग्नाइज करा एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर इस्टेब्लिश इन नाइनटीन बट एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया की अभी तक जॉर्जिया में एम्बेसी नहीं है तो जो उनकी कैपिटल है तिबिलसी तिबिलसी तो वहां पर एम्बेसी नहीं है सो जॉर्जिया इज सर्विस बाय इंडिया एम्बेसी इन अर्मेनिया जो मैंने आपको बताया था कि अर्मेनिया में एक जगह है जेरवन तो वहां पे जो एम्बेसी है दैट सर्व द जॉर्जिया आल्सो तो यहां की जो एम्बेसी है अर्मेनिया में तो वो सर्व करती है जॉर्जिया को बट जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो लगता है कि इंडिया विल सून अनाउंस इट्स न्यू एम्बेसी इन जॉर्जिया ये आपका हो गया बट जॉर्जिया मेंटेन इट्स एम्बेसी इन न्यू डेली एंड एक और पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि जॉर्जिया हैज ऑल्सो अप्लाइड फॉर द ई यू यूरोपियन यूनियन की तो पहले जॉर्जिया और यूएसएसआर का पार्ट होता था आपका फिर उसके बाद भी रिलेशन ठीक थे पर रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गए पर अब जॉर्जिया ये कह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई करा हुआ है और शायद अप्रूव हो जाएगी सो इट विल गो मोर क्लोज टू आपका यूरोप का जो पास आ जाएगा सो इफ दैट इज एक्सेप्टेड अगर जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएगा सो दिस वुड गिव इंडिया अनदर गेट टू यूरोप एंड दस रीजन जहां पर इंडिया की प्रेजेंस बहुत कम है अभी तो इस रीजन के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे भी इंडिया की प्रेजेंस बन जाएगी सेंट्रल एशिया हो गया काउ कैसे रीजन हो गया तो यहां पे भी इंडिया की प्रेजेंस बढ़ जाएगी और अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोलेट्रल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफी कम है अभी पर जो फॉरन मिनिस्टर है उन्होंने इंडिकेट करा है कि फ्यूचर में वी विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट मोर इन जॉर्जिया सो विद दिस फ्रेंड वी हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ जॉर्जिया इन अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव मैनर की क्या क्या डायमेंशन थी कि जॉर्जिया में जो विजिट करी गई थी इट अ सिम्बॉलिक विजिट एज अ सिग्नल टू रशिया तो रशिया और इंडिया के रिलेशन रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन साथ में हमने कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इन अ थ्री सी अप्रोच हमने कवर कर लिया सो फ्रेंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर एंड बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको टॉपिक तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो आपको अच्छा लगा हो इफ यू हैव एनी फीडबैक देन यू कैन ऑलवेज टाइप ऑन द कमेंट बॉक्स एंड फ्रेंड्स बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट ए क्यू बायस इज लॉन्चिंग इट्स फाउंडेशन बैच फॉर 2022 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी कवरिंग जनरल स्टडीज एस एंड सी सेट फ्रॉम प्रिलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू 800 hours hours of 800 hours of 800 classes will be provided to you. Out of it, 10% of the time will be dedicated to current affairs. तो यानी कि 80 घंटे जो है वो आपके current affairs को provide करे जाएंगे And apart from that, we are also launching our optional batches for history, geography, political science and IR, sociology and public administration. And friends, we are also present on various social media channels like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. So do subscribe to the channel of EQ Bias on all these channels. 
And if you have any feedback, then please let us know. Also, you can come directly to our office. We are open and you can contact us via phone. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.